Eu, eu vou começar para vocês o seguinte. A gente tem aqui uma espécie de... de... Como é que chama, irmão? É, é que foi consagrado como complexo de vira-lata, né? Quando um cara de fora fala de alguma coisa aqui de dentro, a gente fica mais agitadinho, mais oriçado, mais feliz, sei lá o que, que acontece. E o The Purist fez um vídeo de dois minutos falando do Fernando Diniz e contrastando e comparando o que faz Fernando Diniz a outros times de fora. Vou dar uma olhadinha, tem dois minutinhos de vídeo aqui, ó. The weirdest football tactics in the world. Fluminense have the weirdest football tactics in the world. Eu já acho que é um exagero. A tática de futebol mais estranha do mundo seria isso mesmo? Será que o Fluminense é, é estranho? Ou, ou só é diferente, gostoso e sensacional? Probably. Because what their coach, Fernando Diniz, is doing goes against pretty much everything we see from modern European teams. Rather than a clear structure in possession, players... Deixa eu fazer o seguinte. Porque senão vai cortar algumas coisas, algumas artes que ele botar se eu ficar nessa... Ah, deixa arrange themselves in vague, unpredictable patterns. And rather than attacking space, they play in congested clusters at the side of the pitch, progressing the ball with these intricate passing moves. But the weirdest thing about this philosophy is that it seems to work. Fluminense came third in the Brazilian league last year, which very few people expected. They also just won the Campeonato Carioca, which is an annual tournament in Rio, and have started this year's league campaign in very... Vê que tá atualizado o vídeo, tá? Vídeo depois de seis rodadas do campeonato. Ah, e o Pedro Brender fala, esse vídeo só confirma aquilo que tu fala sobre o que representaria o Diniz na solução. É muito disso, né? É dessa visão que ele poderia ajudar a levar para o mundo sobre uma coisa autoral brasileira, very coisa nossa e não enlatada. That's started a very interesting conversation in Brazil, a country that continues to be in a sort of footballing civil war over the Europeanness of its national team, both in its squad selection and very much in its tactics, which many have claimed has robbed the Seleção of its identity. So Genesis Fluminense, a complete rejection of European tactics, have become quite significant. É essa parada também que eu falo que ele diz no vídeo assim, né? E a sua completa rejeição às táticas europeias. Eu não acho que o Diniz seja um cara que rejeite o que é feito na Europa. Ele só pegou os conceitos que são feitos lá, estudou e prefere fazer algo que seja adaptado, de repente assim, usando algo que tem lá, mas para fazer algo, né? Pessoal, autoral, anticolonialista, como manda aqui o Nicolas no chat. And some have even suggested that Genis could be a future Brazil national team coach. So today I want to give you guys a glimpse. Não é a hora of ainda dele ser técnico da seleção. This distinctive philosophy and whether it could impact not just the Brazilian game, but football tactics all over the world. So let's do it. In Europe, you may be aware of the growing influence of positional play, or in Spanish, juego de posición. Juego de posición. now, it's probably the most common tactical approach at the highest level, used by coaches like Pep Guardiola, Mikel Arteta, Eric Ten Hag, Thomas Tuchel, Xavi Hernandez, Antonio Conte, Roberto De Zerbi. Muito bom, De Zerbi. And many more. And it's called positional play because it's very concerned with the positioning of its players, turning individual movements into ones that serve the team as a whole. That's why typically in these systems the coach will design a very clear structure and the players when it okay, esse 3 2 4 1, né, cara? Todo, todo mundo usa hoje em dia, né? Todo mundo não, mas where they position themselves on the pitch, do so within the context of that structure. So even if there appears to be a lot of movement, they're really just rotations that maintain the predefined shape. To take that a step further, those shapes often form the basis of repeatable passing moves or automations. So that players have a practice set of instructions depending on the circumstances. The Zerbis Brighton in their build-up phase or a... Não, mas tu vê assim, o De Gerbi, por exemplo, ele já na época de Sassuolo fazia algo muito parecido com isso, né? Ele trabalhava a bola aqui, tinha muita bola Very clear example of this. para frente, assim. That's why some have likened the modern European game to chess. Where the... Desculpa falsar muito o vídeo, mas essa é uma outra discussão que eu já trouxe também. Eu fiz até aqui com o um estagiário na live. E eu acho que ela vai ser cada vez mais forte. Quem hoje é mais importante, o jogador ou o treinador? Lógico que você não consegue ser vencedor enquanto técnico sem jogadores de qualidade, mas pensando numa qualidade assim média, eu hoje acho que os técnicos são mais importantes do que treinadores, dependendo do nível, obviamente, né? 
Entendendo que você tem uma distribuição média de qualidade, técnico é mais importante. The coaches are the grandmasters, moving their pieces around the board, and the players are kind of the pawns fulfilling specific roles. Of course, that's a bit of a cynical way of looking at it. What those coaches are really trying to do is reduce the decision-making burden on their players, allowing them to focus more on technique so that they can produce more consistent performances regardless of the opponent. That's just an overview of positional play, but the basic principles of zone occupation and automations are the foundations of a lot of top level football teams at the moment. So over at Fluminense, Janice looked at all of this and said, no thank you, I'm going to do something completely different. É absurdo. Now what's interesting is Janice is still a coach that wants to dominate possession. He wants to play out from the back. He wants to control games using the ball. So the objectives are very similar to those positional play coaches, but the means are completely different. E talvez se a gente hoje entender que é o canal é o é o Purist, the Purist Football. Se a gente entender que existe diferença até razoável de qualidade no Brasil, e lógico, qualquer lugar do mundo vai sempre existir diferença de qualidade. Mas os técnicos, eu te pergunto só para exemplificar. Se o Guardiola fosse o treinador do do, do Arsenal, você acha que o Arsenal já teria sido campeão no período que ele está na Inglaterra? Eu tenho certeza disso. Se o Guardiola fosse o treinador do Tottenham, tenho certeza que o Tottenham já teria sido campeão. E por aí vai. Acho que é só para exemplificar isso que eu estou falando. Mesmo os times de hoje. In possession, there is no predefined shape that the players must conform to. Now, that doesn't mean there is no order whatsoever. There are centre backs primarily concerned with defending, a centre forward whose job is to attack the box, and midfielders that link the two. So, roles certainly still exist. But the distinction is that these roles aren't confined to specific zones. These players have near total freedom of movement for the sake of creating relationships with the players around them. Because for Fluminense, creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. That's kind of the headline of this video, so I'll say it again. Creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. Essa parte é foda, né? Eu acho que eu, eu não sei se o, se o Diniz já falou especificamente essa frase em algum momento, mas criar relações entre os jogadores é mais importante do, cri, do que criar espaços para explorar. Interessante relationships between players is more important than creating and exploiting space. For a positional play team, space is kind of the be all and end all. The reason they're arranged so specifically is because they're trying to manipulate space. Valeu, Rafael, tamo junto. And to attack. In my very last video, I talked about Xavi's Barcelona and their obsession with space in terms of their structure, their style and decision making. But Genesis Fluminense basically don't care about creating space. Instead é, isso que, é, é esse tipo de imagem, assim, não teria esse tipo de espaço, assim, não teria esse espaço vazio em nenhum time desses que a gente está falando, porque sempre ficaria um cara lá, né, espetado. Né? É, que o Gilles fala assim, pô, mais do que criar relações dentro de campo, o Diniz ainda trabalha com as relações humanas fora do campo, isso faz parte da forma de jogar futebol que ele acredita, isso que eu acho muito foda. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa parte... É que, é, é que essa parte da construção e da, do auxílio mesmo, do entendimento de cada ser humano de si, do todo, da sua, do seu papel dentro de uma comunidade, e aí eu falo do microcosmo que é a comunidade dentro de um vestiário e do, de, um, de uma situação mais ampla, que é a posição do jogador de futebol enquanto ser humano fora de um vestiário, né, fora da vida do futebol, do, do papel e da importância que ele tem dentro da sua família, dentro da sua estrutura, o Fernando Diniz, ele acaba, logicamente, colocando tudo isso para ser refletido em campo. Mas, taticamente falando, isso que a gente vê aqui é completamente não ortodoxo, né? Pouquíssimos são os times que concentram tantos tanto jogadores assim próximos da bola. In such close e é o que fala, a famosa frase, coragem para jogar, né? Arias, the right winger on paper, come all the way across to the other side of the pitch to create numerical overloads and more possible combinations. Não, ele é It's formado em psicologia, like sim, Pedro. Turn the 11 aside pitch into a 7 aside one. And even if they do get the chance to move the ball out into space, Fluminense very often don't, instead recycling it back into the congested area. Both of these things would be considered absolute sacrilege for someone like Xavi or Pep Guardiola. But it's all good getting players in close proximity. What happens next? Do the players just freestyle? 
Well, no. There's a misconception that in the absence of structure, players are just kind of doing whatever they want or playing on instinct, and that isn't the case. They're still using basic principles to organize themselves, and those principles have been coached. So to explain a couple of them to you, I'd like to draw on the work of Jamie Hamilton and his fantastic article called What is Relationism? If you're not familiar with Jamie's work, I highly recommend you check him out. He's one of the central writers in English when it comes to football philosophy, and I'm going to be referencing his work here. So the first principle... Muito foda. Depois eu vou botar o link aqui no, no vídeo, pra você, no, no chat, e vou pedir pro Gílio para quando subir esse vídeo no, no YouTube, para ele deixar também a descrição do link original para a galera poder ver e pegar essas referências que ele colocou. Obrigado, Gílio. All that I'd like to explain is a universal one, which can be simply Como described in passa, English né? as a give and go. Give and in go. his article, Hamilton divides it into two parts, the pass and run, known in Spanish as toco y me voy, and then the reciprocated pass, completing the move, and put together you have a tabela, or in English, the one-two. And as basic as this seems, this is the kind of relationship yep. between players that I'm talking about. Now, obviously, every team in the world uses a give and go, but for Fluminense, it's part of the core footballing language that allows players to interact in the absence of a permanent shape. Hopefully, that becomes more clear in this second example, which is the Escaginha Portuguese. Então essa é, essa jogada aqui que ele vai mostrar agora, eu acho mais é porque se a tabelinha ali que o Fluminense faz não é uma, uma não é uma tabelinha necessariamente para progredir e agredir o seu adversário. É mais muitas vezes para você ir trazendo com mais jogadores, mais jogadores para próximo da bola e depois tentar ganhar uma superioridade. Porque o Fluminense não tem jogadores de tanta velocidade assim para sair numa tabela e depois avançar, ganhar o fundo, ganhar uma, uma situação de frente. Já essa jogada aqui que ele chama de escadinha, essa é melhor. Essa é, essa é da progressão. And it's essentially three players staggered in a diagonal line, which allows for ball progression through this line often by the central player flicking the ball up the staircase yeah, or using isso, né? a dummy known as a cortolus and this can often lead to a tabela. Honestly, you could spend all day trying to dissect the many principles that these players are using, but the point is, the core mal. point is that rather than seeing the game in terms of global structures, Fluminense players instead see these local emerging relationships. That creates a completely different brand of football, with arguably more variety and invention, as improvisation is more necessary and passing lanes appear where you wouldn't expect them to. Of course, positional play teams have principles of their own. They will use tabelas. We often talk about the third man principle. But the big difference here is, like we said earlier, these actions are embedded into the structure itself, which is usually made up of many triangles for this purpose. É porque é o que fala, né? Tipo assim, se o jogador, por exemplo, o jogador aqui saiu, o outro vem com o espaço dele, ele vai executar a função do espaço, né? A Fluminense, who play virtually without structure, their relationships are constantly appearing and disappearing, making them more spontaneous and unpredictable. So even in moments of apparent chaos, order somehow emerges which can make for, in my opinion, some very entertaining football. Of course, in a practical sense, this approach is not without problems. The sheer density of players means that it can get very congested. Então, isso, eu acho que ele não tá falando muito da parte defensiva aqui nessa situação. Eu acho que ele até vai falar, né? Porque assim, se você tá com todo mundo perto da bola aqui, você perde essa bola, você consegue empurrar ela para lateral ou consegue com mais gente aqui próximo da bola tentar recuperar. O problema é quando o cara pega essa bola aqui e faz assim, ó, e já tira ela daqui invertendo pro lado de cá. Aí o Fluminense geralmente é agredido assim, acaba sendo ele é complicado. Ele é posto em situação delicada quando esse tipo de de, de inversão rápida acontece. Your opponent can become extremely compact and progressing sometimes becomes too intricate. Although on the flip side that does make for a reasonably effective counter-pressing system using the touchline to cage opponents in transition which I think is the main reason they combine on the sides of the pitch rather than the middle. And overall, this approach has been much more effective than anyone thought it would be, and Fluminense dominate the vast majority of their games and has scored some really nice goals along the way. As you'd expect though, this environment is suited to a very different type of footballer to the one playing at the top level in Europe. There's a lot of players I would love to highlight here. 21-year-old Andre, I think, could be an absolute superstar. He's kind of the defensive pivot. Cara, e assim, é tão fantástico, né, ver o que o Fluminense faz. Sim, de ponto de vista disruptivo mesmo, né, de uma parada diferente do que os outros fazem. 
e até eu acho que cria algumas dificuldades de avaliação do quanto que cada jogador se adaptaria a esquemas diferentes. Como que, por exemplo, o André lidaria tendo que jogar com o um cara ao lado dele, não um pouquinho mais adiantado, sabe? Jogar numa linha de dois volantes com mais três caras na frente. Não num tripé em que ele é a base, ou melhor, em que ele é a ponta e a base é a alta, né? Muitas vezes o Fluminense joga assim, né? Ele tá aqui e tem outros dois caras mais adiantados. Mas ao mesmo tempo, com a qualidade que ele tem, ele é um gênio absoluto. Então ele jogaria em qualquer time. Até o cara falou, tem um potencial para ser uma super estrela. O centro forward Herman Cano é uma genuine goal scoring machine. But the player that best encapsulates this philosophy is the talisman Ganso. You may remember Ganso as a teammate of Neymar in the Santos team that won the 2011 Copa Libertadores. But while Neymar moved over to Europe, Ganso played the vast majority of his career in Brazil, Santos, Sao Paulo, and Fluminense. Ganso is an exceptionally gifted footballer, an old school number 10 with immense technical ability. Tipo assim, o que o Ganso tá jogando com o Fernando Diniz é um absurdo. É verdade essa, irmão. É, é, é surreal. Aflora tanto a qualidade dele, assim, a, a visão, a facilidade com que ele joga, que qualquer um fica encantado. E a espacial awareness, that allows him to make rapid decisions with and without the ball, Aí. and execute them with quality. And in this team, nesse vídeo curto, tu tá vendo só, meu irmão. O cara, he's given eu tô vendo problema. Ele é 100% positional freedom, and he goes wherever he wants to create the tabelas, the escaginhas, and to keep possession, or to turn possession into threat. Quite Isso simply, é foi a player like this, you can't play this way. And that's in... Então, essa é uma frase que ele vai assim, pô, sem um jogador desse você não consegue jogar assim. Será? Porque o Diniz tentava jogar assim, talvez não tenha conseguido jogar assim com tanta qualidade em outros momentos. Mas, pô, será que é só com o Gun, só com o um cara desse, desse tipo de jogo que ele consegue fazer dar certo? Eu acho que ele consegue fazer com outros caras diferentes também. Sem essa característica necessária. É porque o Ganso ele potencializa para um nível absurdo, estratosférico. Interesting, because despite his immense quality, if you try to fit Ganso into a modern attacking structure in Europe, a 325, for example, you would really struggle. There's no set position or even fixed role that really suits a player like this. He needs the positional freedom to play his game. Which was partly why when he Aí o cara manda assim, é por isso que o futebol depende mais de jogadores do que do técnico. Eu, eu não sei, eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte, que lógico, você precisa ter uma mínima qualidade, pô. Você não vai conseguir botar 11 caras do chat aqui para fazer o que o Diniz quer que faça. Mas jogador profissional nesse nível, eu acho que é possível sim. Tanto é que você pode olhar, o Guardiola não tem os melhores jogadores em todas as posições. Ele tem ótimos jogadores em todas as posições. Em algumas ele tem o melhor, tipo o De Bruyne e o Haaland. Mas nas outras ele não tem o melhor em nenhuma posição. E mesmo assim, a coisa acontece. Ele eventually make it to Europe at Sevilla. He didn't flourish at all. In fact, he only played 28 games under Jorge Sampaoli, who was using a lot of positional play ideas. In that context, Ganso was seen as too individualistic, too much of a luxury player. For the same reason, he was consistently snubbed by Brazil coach Dunga. One of the key players in the Eurofication of the Brazil. Essa não né? Still national team. It's ironic that a player like Ganso, one incredibly selfless, whose greatest talent is to improve those around him, could be considered individualistic. Essa frase é foda, né? Deixa eu voltar aqui que essa frase é foda. É irônico que um jogador como Ganso, tão generoso que seu maior talento é melhorar os que estão ao seu redor, seja considerado individualista. Forte, né? Reflexivo, inclusive, né? Acho que gera uma reflexão essa aqui. Eu acho que as duas coisas podem estar... Podem, podem ser verdade. Pode, ele pode até ser um individualista e ele melhora, os, ele melhora os companheiros que estão ao redor. Entenda do jeito que você quiser. Eu acho que as duas afirmações podem ser verdadeiras. O talento para melhorar os que estão ao redor pode ser considerado individualista. Isso me lembra de alguém else. Anyway, in most European systems nowadays, the players that succeed are those who can take on instructions and follow the patterns created by the coach. This Fluminense model, however, suits those who play more instinctively, who have a talent for interpreting drastically different situations. I'm not at all suggesting that one is better than the other. It's more about different people thriving in different environments. And that's the bit I find really fascinating about this whole subject, and it goes back to the identity crisis in Brazilian football. 
sure, following the European model makes sense because it's been successful, but you're applying it in a very different context, with players who have been raised in South America and not in Europe, with vastly different language, culture, and ways of seeing the world. There's one more great article I'd like to recommend before we finish. Uh, it's by Joseph Bosick, and it essentially compares Pep Guardiola's coaching style to a form of European government, where liberty is assumed, but only within the confines of the law. Meanwhile, and I quote, in Latin America, when it comes to order, we might have a great formal list of what should and should not be done, but in the end, everything is negotiated. Cara, vou, vou falar a verdade pra vocês. Isso daqui é a, a mais pura verdade, né? Vamos pegar essas duas frases aqui, ó. Compara o estilo de treinamento do Pepe Guardiola com uma forma de governo europeu, onde a liberdade é assumida, mas apenas dentro dos limites da lei. Tá ok? Você pode fazer o que você quiser, desde que você é, faça dentro dos moldes que a gente está te dando a liberdade para fazer. E o Brasil e a América do Sul... Quando se trata de ordem, temos uma grande lista do que podemos e não podemos fazer. Mas no final, tudo é negociado. Acabou, irmão. Acabou. E essa citação aqui, para mim, ela é um resumo absolutamente fiel do que são as estruturas de sociedade e como você acaba, como você acaba sendo formado enquanto ser humano dentro dessa estrutura. Então... Quanto que você vai ser 100% aplicado e 100% limitado a, a essas leis, como eles colocaram aqui no, do, do ponto de vista europeu, e quanto que você vai ser um transgressor, vamos dizer aqui assim, em termos é, sul-americanos, na hora de ser diferente ou assim, quebrar uma determinação dentro dessa ordem, né? Interessante, né? And that creates a different relationship with authority and surely a different dynamic even when it comes to organizing a football team. And when we start to look at football as an extension of culture, I think the conversation about tactics takes on an entirely different dimension. And in an increasingly global world... Essa foto ela tem que acontecer em algum momento. No campo, eu digo no campo. Encontro dos dois no campo. Se acontecesse... A... Agora, na, na possibilidade mais próxima, seria espetacular, né? Em dezembro. Se isso acontecesse no campo em dezembro, seria assim um supra-sumo do futebol. O futebol mereceria isso. Seria absurdo. Tomara, né? Janice's rejection of the status quo is honestly refreshing. And personally, I hope it inspires others to think of football in different terms and along different cultural lines. Because I think we'd end up with a richer and more human beautiful game. I hope you enjoyed this one, guys. If you stuck out to the belíssimo vídeo, tá? Deixando o like agora. É, eu acho que é um, pô, é um, é um, é um canal, né? Gringo. Javi Hernandez. Um canal, porra, que fala de futebol para pessoas fora do país, na maioria das vezes fora do Brasil. E eles se darem o trabalho de fazer um estudo aprofundado, Javi né? Porque Hernandez. o cara que falou aqui, o cara não tá falando nada de orelhada, né? É... Tá falando nada de orelhada. É, pô, do caralho, bicho. Eu acho que pro futebol brasileiro é refrescante, né? Do ponto de vista de, pô, de ideias, você ter alguém que tá chamando a atenção do mundo. Não é normal isso acontecer. As pessoas geralmente nos ignoram. A gente geralmente tá ignorado. A gente tá à margem do que acontece no mundo da bola. E o cara chegar e fazer um vídeo de 12 minutos falando sobre o técnico que hoje é um dos principais expoentes do futebol brasileiro... Fantástico. O Gílio lembra que aqui no chat o técnico do Malmo da Suécia falou desse dia, desse, no dia desse do Fluminense do Fernando Diniz. Já teve artigo no New York Times, já teve em outros lugares. Então, eu acho que você sendo tricolor ou não, acho que é hora de admirar e esperar que, porra, que, se torcer para dar certo o adversário do Fluminense, não vai torcer nunca para dar certo. Quer que o Fluminense perca todos os jogos. Mas enxergar que algo aqui está sendo feito e que pô, tem um potencial em sendo bem elaborado, sendo amadurecido, em dar ótimos frutos para o Fluminense, para o futebol brasileiro, de certa forma, me parece muito claro, porque o Guardiola não treinou todos os times do futebol europeu. Treinou três, né? Então, o fato dele ter treinado três times do futebol europeu acabou influenciando positivamente toda a comunidade do futebol europeu. Se criou uma forma de jogar a partir do que o Guardiola é, mostrou com excelência, 
em vários clubes, em vários times. Então vai ter o antídoto ao método do Fernando Diniz, é, vai funcionar em alguns jogos, não vai funcionar em outros, mas que é bonito de ver e que tem uma identidade própria, tem. Por isso que é tão, por isso que é tão gostoso de torcer para dar certo. É assim que eu penso. Belo conteúdo, hein? 